ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ സിക്സ് കപ്സ് ഓഫ് റൈസ് ടു കപ്സ് ഓഫ് ഉറാദ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു മേക്ക് ദോശാസ് ഹൗ മെനി കപ്സ് ഓഫ് ഉറാദ് ഷുഡ് ടേക്കൺ വിത്ത് നയൻ കപ്സ് ഓഫ് റൈസ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ആറ് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്ന് എന്നാണ് കണക്കെങ്കിൽ ഒമ്പത് കപ്പ് അരി എടുത്താൽ എത്ര കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരളവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ അളവിലേക്ക് പിന്നെ അത് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നിട്ടുള്ള അതേ അളവിൽ റേഷ്യോ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിക്സിലും ടൂവിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടർ ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സിൽ ത്രീ ടു ഉണ്ട് ടുവിൽ വൺ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റൈസ് നയൻ കപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഉറാത് എത്ര കപ്പ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് നയൻ നോക്കുക ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ അതുപോലെ വണ്ണിനെ ത്രീ ടൈംസ് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീനെ ത്രീ കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ നയൻ ആയത് അതുപോലെ വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഉറാദ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കപ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു സെറ്റ് ദ വാൾസ് ഓഫ് നിസാർസ് ഹൗസ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് വേർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഹി ബോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാക്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഹൗ മെനി സാക്സ് ഓഫ് സാൻഡ് ഷുഡ് ഹി ബൈ അതായത് നിസാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുമര് തേക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റും മണലും വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റാണ് നിസാറ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ എത്ര ചാക്ക് മണൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിലിപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും റേഷ്യോ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ഈ വൺ എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എത്രയാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വണ്ണിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ ഫൈവിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാക്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു പെയിൻറ്റ് എ ഹൗസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റർ ഓഫ് പെയിൻറ്റ് വാസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ഹൗ മെനി ലിറ്റർ ഓഫ് ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ഷുഡ് ബി മിക്സഡ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ്ക്ക് മൂന്ന് ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ്ക്ക് എത്ര ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെയിൻറ്റും ടെർപ്പൻറ്റൈനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ആദ്യം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിക്ക് മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതിന് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതിലുള്ള ഫാക്ടർ ത്രീ ആണ് രണ്ടിലുള്ള ഫാക്ടർ പൊതുവായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിനും ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എയ്റ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീയിൽ വൺ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വണ്ണ് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് തേർട്ടി ടു കിട്ടുക അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണിനെ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണല്ലോ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലിറ്റർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് എ പഞ്ചായത്ത് ദ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ ഇസ് ടെൻ ഈസ് ടു ഇലവൻ ദർ ആർ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ വുമൺ ഹൗ മെനി മെൻ ആർ ദർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ
ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ സിക്സ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫീമെയിൽ ഈസ് ടു മെയിൽ എന്നുള്ള അനുപാതത്തിലാണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വണ്ണ് വൺ എന്നുള്ളത് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ അതായത് മെയിൽ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫീമെയിൽ എത്ര ആളുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണല്ലോ സിക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലി ആൻഡ് അജയൻ സെറ്റ് അപ്പ് എ ഷോപ്പ് ടുഗദർ അലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് അജയൻ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ ഡിവൈഡഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ മന്ത് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അലി ഗോഡ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് അജയൻ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അലിയും അജയനും ചേർന്നിട്ട് ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ അലിയും മൂവായിരം രൂപ അജയനുമാണ് അലിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടുമ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വിധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാൾക്കും ഒരുപോലെ വിധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അലിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജയന് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആദ്യം നമുക്ക് അലിയും അജയനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് അതിലെ പൂജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി അലിക്ക് ടു തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ത്രീയുടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അജയൻ കോട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസ